Bismillahirrahmanirrahim. So guys, this is the SSC 2020 General Mathematics MCQ question. So, we will talk about the MCQ details and the details of the MCQ details. We will talk about the video and we will talk about the video. We will talk about the video and we will talk about the video. And we will talk about the MCQ question. We will talk about the MCQ. देखते बार उनसे नारेल मैथमेटिक्स ऑप्शन है, शेखांते का आपने रा शॉकल बोर्डेर एमसी को क्वेश्चनों के लिए आपने रा पाबिन, तो दारा भाई को तो एक बार आलोचना कर बो। दिनासपुर बोर्ड 2020 तो घोसेर मूली स्कीन है, जाओ जाक। दिनासपुर बोर्ड 2020 शालेर घोसेरेर क्वेश्चन टी चिलो, प्रथम क्व तो ये खाने शोध तो डिग्री को नाम देर क्वेश्चन दी चिलो दशम वध्य थे के तो जब अपने रा बॉय इटा देखें ताले बिशाय गुला बुझते बार बन सो ये खाने बॉय जो दी आप देख देखा ही तो बेर के तो देखते बात है ना जो तीरी डिग्री को नाम रा शुक्र को ने तीरी डिग्री अंकुन करा जोनो भूमि कौन आग बहुत है छोटू डिग्री छोटू डिग्री ताई डे सात डिग्री रो बरो ताई सात डिग्री रो बरो जनो के लम्बो बरो हो बे भूमि छोटो हो बे सो लम्बो बरो हो बे भूमि टा छोटो हो बे तो लम्बो बरो भूमि छोटो जो ऑप्शन खो इटे होता है मधे राइट आंसर दूसरे क्वेश्चन टी चिलो निद्रिष्टो चौथरु तो देखते बच्चे हैं जे निर्दिष्ट हो चौथ रूप आकर जो नो पास्टे शोधन तो बत्तो पुरे जोन ये पास्टा होता है वो ये देर हो ऐसे आपने एक्टिव पास पुजन तो देखते बच्चे हैं सो शेखेत्र हम देर इटे राइट आंसर होते हैं पास्टा तले क्या होता है राइट आंसर सो ये पर अपोषण रिसीलो धारा थे के जे यातो � तो ये प्रश्न टा हुबाहुब शाराशुरे बोर्ड बोई थे के गुनोत्तो धारा थे के दया सिलो तेरा पॉइंट दुई थे के अपना जो देखा है अपना देखते बात थे तो ये बोए रोच्चे शोधर नंबर ऑनगुटे ही होच्चे थीलो जे ऐतो पदे समस्ती बेर कोत्ते सो अमी तार पर अपना देर कोरे देखा थी सो अम्र किवारु सोल्यूशन आर बीजों तो हम बाद दूल्हे जोक फल होते माइनस टू क्या होना हमारे ट्वाइसेन प्लस टू रहे से ये पौधे की जोर ना बीजो ट्वाइसेन शब्दों में जो ताश्चत आरु दूर जोक तो लेटे जोर शंका तो हम लोग जोर शंका जो जोक करी ताले टे पूरे टाइ जोर शंका है तो जोर शंका जोन समुच्चित को तो है जीरो है सो ये टा� गाइड्स ए पोस्ट नोट आ होच्छ बोर्ड बॉय थे के थिलो दोष पॉइंट दोषों मध्य थे के थिलो तो इटी होच्छ आठ पॉइंट मने आठ दोष में पास थे के थिलो उधारों ने रीडिंग टेस्ट के दया थिलो तो अपने जो दिखाए ल कोरेन देखा था अपना देखा मी जो शुक्र को नहीं त्रिभुजर क्षेत्र पूरी केंद्र त्रिभुजर अभ्यंतर अवस्थित हो स्थिर को नहीं त्रिभुजर क्षेत्र पूरी केंद्र बोहिर भाग अवस्थित हो एवं शोमो को नहीं त्रिभुजर क्षेत्र उत्ती भुजर पर अवस्थित हो तो एक ना हमारे क्वेश्चन रे की बोलते स्थिर को नहीं बता बोलते स्थिर को नहीं क्षेत्र त्रि� बीतेर वही जाये दुर्घो को तो ताहोले ये तो होता है हमरा एक तो उपवाद्य बोले थिला हमरा बोर्ड बेर उपवाद्य जी बोले था कि उपवाद्य टा थिलो अच्छे बीतेर के अंदर थी के बेज भनो कोनो जायर पुरोंगी तो लम्बो वही जाके समुद्री कोण्डी तो करे सो एक हित्रा हमरा जो एक तो बीतो शादरन बीतो ए बेशक तो टाव चे पाँच सेंटीमीटर तो इकन देखे जायर ऊपर ओंगी तो लम्बे इकन देखे जायर ऊपर ओंगी तो लम्बो टाना होलो ये लम्बे दूर को चे तीन सेंटीमीटर तो हमरे बुबाद दूर टा देखे की जानी अमीजो बुबाद दूर टा अपना देख देखा ही तो बोल दे रेटा होचे बुबाद दूर टा केंद्र देखे बेज भी ना कुन जायर ऊपर उनकी तो लम्बो वही जाके समुद्री खंडी तो करे सो इटर जो समुद्री खंडी तो ही करे तले मरा बोलते बार बोले का समुद्री खंडी तो कर बे तले इटर जहाँ भी तके दूध देगून कुले पूरा मी जायर दूर को पावो सो आमदे एक तबाज जो तीन हो एक तबाज जो पाँच सार और बुट्टा उस शोई चार हम लोग पिथागोरस जो रुवाद दो थे के हम लोग जानी पिथागोरस रुवाद दो दी उसको री तला मदे इटाज़ भी चार सो शेखेत्र जो एक भाव मान रहा चार पाई ताके हम एक भाव टो को तो हो बे तले इटा हो चार 
তো চার চার যোগ করে দিলে কত আট তাহলে পুরো এই জায়গাটার দৈর্ঘ্য হবে আট সেন্টিমিটার ছয় নম্বর প্রশ্নটি বলছে এই চিত্র থাকে আমাদের বলছে চিত্র অনুযায়ী এস টিপি এর মান বের করতে হবে সো আমাদের এস টিপি মানে হচ্ছে এই কোনটার মান আমাদের বের করতে হবে সো এখানে একটা মান দিয়ে দিচ্ছে তারা তারা এই মানটার মান দিয়ে দিচ্ছে তারা হচ্ছে থার্টি ফোর আর আর এখানে আমাদের অন্তস্ত একটা বিত্বস্ত চতুর্ভুজ রয়েছে এস কিউ পি এস মানে পি এস কিউ আর একটা বিত্বস্ত এই কোনটার মান দেওয়া আছে সেভেন্টি সিক্স তো আমরা এখন কীভাবে এই কোনটাতে বঞ্চিত পারি সো এটা আমাদের পুরোটা একটা ত্রিভুজ আমরা এই কোনের মানটা জানি যদি এই কোনের মানটা কোনোভাবেই জানতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের কেল্লা ফতে সো সেভেন্টি সিক্স যদি হয় আমরা বিত্বস্ত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা একটা উপাধ্য করেছি বিত্বস্ত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে বিপরীত বিপরীত কোন বিত্বস্ত চতুর্ভুজের দুই কোনের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সো এটা যদি আমাদের ছিয়াত্তর ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনটা কত হবে একশো আশি দুই সমকোণ মিলতে কত একশো চার সো তাহলে এই কোনটা আমাদের একশো চার যদি এটা একশো চার হয় তাহলে এটা আবারও কত তাহলে অ্যাগেন ওইটা আবারও আমাদের এইটা তাহলে ছিয়াত্তর যদি এটা ছিয়াত্তর হয় তাহলে এটা চৌত্রিশ তো আমাদের এখন ছিয়াত্তর চৌত্রিশ যোগ করে একশো আশি থেকে বিয়োগ করে দিলে আমাদের রেজাল্ট তো ছিয়াত্তর প্লাস যদি আমরা চৌত্রিশ যোগ দেই তাহলে রেজাল্ট পাচ্ছি হচ্ছে একশো দশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছিয়াত্তর যোগ চৌত্রিশ একশো দশ একশো আশি থেকে যদি বিয়োগ দেই তাহলে এই কোনের মানটা আসবে সত্তর ডিগ্রি যা কিনা আমাদের কতে রেজাল্ট সো সাত নম্বর প্রশ্ন সলিউশন করব সাত নম্বর প্রশ্নটি বলছে দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্ত স্পর্শ করলে কেন্দ্রের দূরত্ব কেমন হবে সো গাইস এটি হচ্ছে আমাদের একটা উদ্দীপক থেকে বোর্ড বই থেকে দেওয়া রয়েছে বোর্ড বই রিডিং রিডিং টেস্ট থেকে দুই হাজার সালের বইয়ের একশো সেই সত্যি পৃষ্ঠার অনু সিদ্ধান্ত হচ্ছে এগারো আর বারো যদি খেয়াল করেন দুটি বৃত্ত যদি পরস্পরকে ভয় স্পর্শ করে তাহলে কেন্দ্রদায়ের দূরত্ব এদের ব্যাসার্ধের সমষ্টির সমান হবে আর যদি অন্ত স্পর্শ করে তাহলে ব্যাসার্ধের অন্তর ফলের সমান হবে মানে বিয়োগ ফলের সমান অন্ত হলে বিয়োগ ফলের সমান আর বইয়ে হলে যোগ ফলের সমান বাইরে হলে যোগ ফল ভিতরে হলে বিয়োগ ফলের সমান সো এটা আমাদের কি বলছে অন্ত তাই বিয়োগ ফলের সমান হবে সো বিয়োগ ফলের মানে বিয়োগ ফলের সমান বা অন্তর এটি হচ্ছে আমাদের ঘ অপশন হবে তো সাথে এটা আমরা সলিউশন করব আট নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের গুণ করতে বলছে আর গুণ অঙ্কটা এটা একদম সরাসরি বোর্ড বইয়ের সাথেও মিল রয়েছে যদি আপনাদেরকে আমি বলি তখন গুণের ক নম্বরটা বোর্ড বইয়ের সাথে সরাসরি মিল রয়েছে সো এটা যেহেতু আমাদের বোর্ড বইয়ের সাথে প্রায় মিল তো এটা মানে কি তো আমাদের পয়েন্ট থ্রি গুণন আর এটা মানে কত সিক্স মাইনাস জিরো বাই একটা নয় সো এটা মানে আমাদের তাহলে কত দাঁড়ালো পয়েন্ট থ্রি গুণন হচ্ছে সিক্স বাই নাইন তো এটা আমাদের জাস্ট ক্যালকুলেশন করলেই হচ্ছে তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি আমরা ইনপুট দিচ্ছি পয়েন্ট থ্রি গুণন সিক্স ইকুয়াল টু আঠারো ভাগ হচ্ছে নাইন তো রেজাল্ট পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু হচ্ছে কোথায় রয়েছে জিরো পয়েন্ট টু অপশন ঘতে রয়েছে সো আমাদের অপশন ঘট হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নিজের উদ্দীপক থেকে নয় আর দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে উদ্দীপক থেকে এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে উদ্দীপক ইউ এর মান দিছে এক থেকে ছয় পর্যন্ত এর মান দিছে এক দুই তিন চার বলতে এর উপসেট কয়টা তো এ সেটের উপসেট দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার আমরা উপসেটের সদস্য সংখ্যা জানি টু দি পাওয়ার এন তাই দুই এর পাওয়ার চার দিলে ষোলো হয় তো এর উপসেট প্রকৃত উপসেট নয় তাই এটা ষোলো অ্যান্সার হবে সো এরপরে বলছে ডি ইজ ইকাল টু যদি এ পূরক হয় তো এখানে আমাদের ডি কোনো কিছুই নাই এখানে এখানে আমাদের ডির মানটা বের করতে হবে ডির মানটা তারা পুরক সেট থেকে বলছে তাহলে এর পুরক কি এ বাদ দি ইউর মধ্যে যা থাকবে মানে হচ্ছে এ পুরক বলতে হচ্ছে ইউ বাদ এ তাহলে ইউ এর মানগুলো থেকে যদি আমরা বাদ দেই তাহলে এখানে আমরা এ পুরকের মান পাচ্ছি হচ্ছে ফাইভ সিক্স তার মানে ডি পুরকটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ সিক্স এটা হচ্ছে ডি পুরকের মান সো এখান থেকে বলছে ডি এর উপাদান কয়টা তো ডি এর উপাদান আমরা এখানে কয়টা পাচ্ছি ডি এর উপাদান হচ্ছে দুইটা তো এটা আমাদের রাইট রয়েছে তো এরপর এটা বলছে এ ক্রোস ডি এর উপাদান কয়টা হবে তো এ ক্রোস ডি ডি হচ্ছে আমাদের ফাইভ সিক্স ফাইভ সিক্সের সাথে আমাদের পুরক সেট করতে হবে এর এ হচ্ছে এ টু থ্রি ফোর তাহলে এটা আমরা সবাই জানি পাঁচ দিয়ে যদি এখানে দেই ফাইভ ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর তাহলে চারটা পরে আবার যদি সিক্স দিয়ে করি সিক্স ওয়ান সিক্স টু সিক্স থ্রি সিক্স ফোর কয়টা পাচ্ছি এর ক্রোচের উপাদান সময় কয়টা পাচ্ছি এ ক্রোচ ডি কয়টা হচ্ছে আমাদের তো এ ক্রোচ ডি হচ্ছে আমাদের আটটা এখানে রয়েছে কয়টি দুইটা সো আমাদের এখানে চারটে তাই অপশনটা হচ্ছ
উপাদানগুলো প্রথম ক্রোমোজোরের প্রথম উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন কি আছে ফাইভ 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 সো এখানে দেখতে পাচ্ছি এটাও ফাইভ আমাদের সবগুলো উপাদানগুলো কিন্তু আলাদা একই রয়েছে তাই এটাও আমাদের রাইট অ্যান্সার নয় তাই এ ক্রোজ ডিটা হচ্ছে এ ক্রোজ ডি আমাদের কি নয় ফাংশন নয় সো এক্ষেত্রে আমাদের অপশনটা ভুল রয়েছে কিন্তু তারপর আমাদের একটা রাইট করতে হবে সো কাছাকাছি আমরা তো এটা কখনোই হওয়া পসিবল না সো তাই দুই নম্বর অপশনটা বাদ দিয়ে এক আর তিন আমরা সঠিক উত্তর দেব সো এক আর তিন যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক আর তিন রাইট অ্যান্সার এক নম্বর প্রশ্নটি সূচক থেকে ছিল ফোর পয়েন্ট টু প্রশ্নমালা ওয়ান থেকে ছিল তো এটা মানে কত আমাদের জানি ওয়ান বাই সেভেন টু দি পর এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই চব্বিশশো এক তো এটা যদি আমরা বিপরীত করে দিই তাহলে সেভেন টু দি পর এক্স ইজ ইকাল টু চব্বিশ জিরো ওয়ান সো গাইস আমাদের সূচক যেহেতু এক্স এর ওয়ান বের করতে হবে তাই এখান থেকে বেসটা সেভেন নিয়ে আসতে হবে সেভেন টু দি পর এক্স আর এখানে সেভেনের পাওয়ার হচ্ছে যদি আমরা ফোর দেই তাহলে চব্বিশশো এক পাওয়া যায় তাহলে বেস দুটো মিলে গেল তাই এক্স এর মান হচ্ছে ফোর সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে গোয়া হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার প্রশ্নটি বলছে লগ এরিদম থেকে কোয়েশনটি করা রয়েছে বলছে এন এর এ ভিত্তিক লগ এর মান যদি পি হয় তাহলে এখানে কোন কন্ডিশনটা আমাদের ফিল আপ করবে তো আমরা যদি একটু বোর্ড বইটা খেয়াল করি এক্ষেত্রে বোর্ড বইটা দেখি তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হবে তো বোর্ড বইটা আমরা লগ এরিদমের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এই টাইপটাতে তো যদি এমন লগ এরিদম টাইপ থাকে তাহলে আমাদের এর মান অবশ্যই জিরোর থেকে বড় হবে এর সমান হওয়া যাবে না তো এটা কিন্তু আমাদের একটা ফার্স্ট কন্ডিশন রয়েছে সো তাই এটা হচ্ছে আমাদের রাইট তো তারপর এন এর যে ভ্যালুটা পিটা তো আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার তো ওইটার উপরে এটা আসলে ডিপেন্ডেন্ট ন্যাচারাল নাম্বারের মানটা আসলে কেমন হতে হবে সো এখানে আমাদের লগের ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হচ্ছে এন এর মান অবশ্যই জিরোর থেকে বড় হতে হবে এম এর মানও জিরোর থেকে বড় হতে হবে সো এটা আমাদের আর একটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো এটা অবশ্যই জিরোর থেকে বড় হতে হবে কিন্তু পি আমাদের পূর্ণ সংখ্যা সো এখানে এন আমাদের সো এখানে এন এর মানটা আমাদের জিরোর থেকে বড় হতে হবে কিন্তু এই পিটা তো আমাদের একটা নাম্বার এই নাম্বার ধনাত্মক হোক ঋণাত্মক হোক এর উপরে আমাদের লগ এরিদমটা ডিপেন্ডেন্ট না সো এটা তাহলে এত এর সমাধান সেট কোনটি হবে তো এটাকে আমাদের সলিউশন করতে হবে তাহলে আমরা করতে পারব তো আমরা প্রথমে সমাধান করে নেই সো আমাদের ফার্স্ট এটার থেকে আমরা মিডিল টার্ম করতে হবে সো মিডিল টার্ম করলে ছয় এককে ছয় তো এখান থেকে আমাদের জাস্ট এক্স কমন তো এখান থেকে মাইনাস ওয়ান কমন করলে এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো তাই এক্স এর মান এক্স প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান টু জিরো অতএব এক্স এর মান হচ্ছে একটা মাইনাস সিক্স আর একটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে এখানে সেট যদি হয় মাইনাস সিক্স কমা ওয়ান মাইনাস সিক্স কমা ওয়ান কোথায় রয়েছে মাইনাস সিক্স কমা ওয়ান সো মাইনাস সিক্স কমা ওয়ান আমাদের ক নম্বরটাতে রয়েছে তাই তেরোর প্রথম প্রশ্ন তো উদ্দীপক থেকে চোদ্দ পনেরো অ্যান্সার দিতে হবে সো একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবিসি ত্রিভুজ এ কোনটা সমকোণ দেওয়া রয়েছে এবির মান দেওয়া রয়েছে ওয়ান আর বিসির মান দেওয়া রয়েছে রুট ওভার থ্রি এখন কোয়েশ্চেন বলছে যে সি কোনের মানটা যদি টু সি কোন এর মান কত হবে টু সি দেয় তাহলে একটা তিরিশ দিতে হবে তো এটা তিরিশ দিতে হবে এটা ষাট দিতে হবে কারণ দুটার যোগফল নব্বই হতে হবে সো সি কোনের মানটা তাহলে অবশ্যই ষাট ডিগ্রি সো এটা হচ্ছে আমাদের চোদ্দোর গ নম্বর হচ্ছে ষাট ডিগ্রি রেজাল্ট শেষ কোয়েশ্চেনটি ছিল ত্রিভুজ এ সি এ বি সি এর ক্ষেত্রে আমাদের কোনটি রাইট হবে আমাদের এটা খুঁজে বের করতে হবে সো আমাদের এখান থেকে আমাদের সেক কোসে কস সেক ট্যানের মানটা বের করতে হবে সো আমরা তাই অতিভুজের মানটা বের করতে চাই তাহলে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার যেহেতু সম্মুখন তাহলে রুট থ্রির বর্গ থ্রি এটা ওয়ান ফোর তাহলে ফোরের রুট করলে একটু হয়ে যায় সো আমাদের এখান থেকে আমাদের মান বের করতে হবে সেকের মান কোসেকের মান আমরা বের করার চেষ্টা করব সূত্র খাটে ইউজ করব এরপরে হচ্ছে আমাদের কোয়াস বের করতে হবে আর ট্যান মান বের করতে হবে সো এই কয়টা মান আমাদের এখান থেকে বের করার চেষ্টা করতে হবে সো আমাদের সেকের সূত্রটা আমাদের কি হবে এ কোনের জন্য এ কোনের জন্য এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে অতিভুজ তো সেক সমান হচ্ছে আমাদের অতিভুজ বাই ভূমি তার মানে টু বাই ওয়ান মানে হচ্ছে টু আর কজ এ কোনের জন্য এটার জন্য আমাদের কোসেক এ এ কোসেকটা হলো ভূমি বাই অতিভুজ বাই লম্ব তাহলে অতিভুজ টু বাই রুট থ্রি এটা হচ্ছে টু বাই রুট থ্রি আর কজ হচ্ছে আমাদের সেকের বিপরীত কজ কজ ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি হচ্ছে ওয়ান এ কোনের জন্য এটা ভূমি এটা অতিভুজ তাই হচ্ছে হাফ আর ট্যান সি কোনের জন্য এটা ট্যান সি কোনের জন্য লম্ব বাই ভূমি তাহলে ওয়
তো আমরা এই মানগুলো আসলে আমাদের বের হয়ে গেল আমরা এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করব সো আমাদের এখানে আমাদের তারা বলে দিচ্ছে কি আমাদের প্রথম অংশটাতে সেকের সমান কি কোসেকে না আমাদের একটা হচ্ছে টু আর এটা টু বাই রুট থ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি সো তাই আমাদের প্রথম অপশনটা আমাদের ভুল প্রথম অপশনটা আমাদের এই অংশটা ভুল দ্বিতীয় অপশনটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এখানে হচ্ছে কজে প্লাস সেকে তো আমরা কজে কত পাইছি তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের কজের মানটা হচ্ছে হাফ আর সেকের মানটা হচ্ছে টু যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে রসগু দুই তাহলে ওয়ান প্লাস ফোর ইকুয়াল টু কত ফাইভ বাই টু যা আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে তাই এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ বাই টু এটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার ফাইভ বাই টু রাইট অ্যান্সার এরপরে টেন সি ওয়ান রুট ওয়ান বাই রুট থ্রি টেন সি সেভেন ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা আমাদের রাইট অ্যান্সার সো আমাদের এখানে রাইট পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের তাহলে এক আর হচ্ছে তিন আমাদের রাইট অ্যান্সার সরি দুই আর তিন হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো দুই আর তিন হচ্ছে আমাদের গোয়াতে রয়েছে তাই গোয়া হচ্ছে রাইট অ্যান্সার দ্বিতীয় পর্বে তো বাকি যে পনেরোটা এমসি কেউ বাকি থাকলো দিনাজপুর বোর্ডের ঘর সেটের আমি দ্বিতীয় পর্বে সেটা আমি আপলোড করব তো আশা করব দ্বিতীয় পর্ব আপনারা সবাই দেখবেন তো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে তো আমি আশা করব আপনারা সবাই আমার ভিডিওটি দেখে এমসি কিউ এর যে তিরিশটা এমসি কিউ ছিল তার ডিটেলস আপনারা শিখে গিয়েছেন তো এর পরবর্তী অন্যান্য বোর্ডের যদি এমসি কিউ প্রশ্নের আপনারা সলিউশন পেতে চান তাহলে আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে অন্য ভিডিও লিঙ্কগুলো পাবেন অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলের জর্নি একাডেমি ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের ফেসবুক যে সেকশনটা থাকবে সেই সেকশনটিতে গেলেও আপনারা সকল ধরনের ভিডিওর লিঙ্কটা পাবেন তো আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন তো আজকের পর্বে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমান